hoor dan Israel en onderhoud dit zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat dit baie, dat jylle baie kan vermenigvuldig soos Jawe die Elohim van jylle vaders jylle beloof het, een land wat oorloop van melk en jening. Hoor Israel, Jawe ons Elohim, is een enige Jawe. Daarom moet jy Jawe jou Elohim lief hee, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou kracht. En hierdie woord wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet het jou kinders inskerp en daar oor spreek, as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan le, en as jy opstaan. Jy moet het as een teken bind op jou hand en dit moet as een voorhoofsband tussen jou oe wees. En jy moet het op die deurposte van jou huis en op die poer te skrywe. En as Jawe jou Elim jou inbring in die land, wat aan jou vaders Abraham, Isaac en Jacob met die eet beloof het om te gee, jou te gee, groot en mooie stere wat jy nie gebouw het nie, huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke wat jy nie uitgekap, wingerde en olijfbome wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in acht, dat jy Jawe nie vergeet, wat jou uit die Egypteland, uit die slawe is, uitgeleid het nie. Jy moet Jawe jou Elohim vrees en omdien, en by sy naam moet jy sweer. Toe het Elohim al die woorde gesprek en gesê, ek is Jawe jou Elohim, wat jou uit die Egypteland, uit die slawe is, uitgeleid het. Jy mag geen ander goede voor my aangezicht heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld, of enige gelijkenis maak van wat boe in die jimmel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie, want ek, Jawe jou Elohim, is een jaloerse Elohim, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde, en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my geboeie onderhoud. Jy mag die naam van Jawe jou Elohim nie eindelik gebruik nie, want Jawe sal die een wat sy naam eindelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die sabbadag dat jy dit heilig, sê is daar moet jy arbeid en al jou werk doen, maar die sevende dag is die sabbad van Jawe jou Elohim, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seen of jou dochter, of jou diensknecht, of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 daad, het Jawe die jimmel en die aarde gemaakt, die see en alles wat daarin is, en op die 7e dag het hy geris. Daarom het Jawe die sabbada geseen en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat Jawe jou elu man jou gee. Jy mag nie doodsla nie. Jy mag nie echt breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuinis tegen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie. Of sy diensnig, of sy diensmaag, of sy oos, of sy eesel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons sluit so dan, staan so dan sluit ons die oor. Vader, die woord leer ons, Jy moet Jawe lief hee met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou kraag en verstand. Ons Vader, wat een voorig dat ons na jy die volmaakte kan uitroep. Vul ons met jy liefde. Vul ons met jy gees. Vul ons met jy eiwer. Dat ons brandende vir jy sal wees. Vader, ons dink aan daar die emmausgangers wat nie verstaan het nie, hulle verstand was gesluit. Maar wanneer Yeshua die wet en die profeet en die psalms die skrifte oopmaak, is hulle harte brandende. Ons begeer daar die openbaring. Ons begeer dit, Vader, dat jy ons verstand sal oopmaak om om jy heerlijke woord te verstaan en ook die skepping wat elke dag getuig van die heerlijkheid, 
dat ons harte ook brandende vir u sal wees. Eiwerig en goeie werke. En dit bid ons vader net omdat u dit in ons harte en levens werk. Laat naar die woorde van mijn mond en die oordenking van mijn hart wel behagelijk wees voor die aangezig. Want vier verteer voor die aangezig vader, hoe zal ons blij staan? Anders dan als net in die gerechtigheid, Yeshua. Dank je dat ons het kan bid. In Yeshua's naam. Amen. Ik kan die zetplekken in die bij. Dank je. Gemeente, kom ons maak ons Bijbels oop by Johannes hoofstuk 17. Die evangelie van Johannes hoofstuk 17. Kostbare. Hoopriesterlijke gebed. Wil jy moet oplet op die woorden wat op eiendom dui. Eiendom, myne, uwe en besitting. Vanaans het thema is Yeshua, Jawese eiwer geopenbaar in die vlees. Yeshua is Jawese eiwer geopenbaar in die vlees. Kom eens lees Johannes hoofstuk 17. Dit het Yeshua gesprek en hij het sy oe naar de jimmel opgeef en gesê, Vader, die eer het gekom verheerlik u Seen, so dat u Seen u ook kan verheerlik. Soos u om mag oor alle vlees gegee het, so dat hy aan allemaal wat u om gegee het, die eeuwige lewe kan gee. En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige Elohim, en Yeshua Messia wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde, die werk wat u my gegeet om te doen, het ek volbring. En nou vader, verheerlik my by u self, met die heerlijkheid wat ek by u gehad het, voordat die wereld was, Ek het u naam geopenbaar aan die mensen wat u my uit die wereld gegee het. Hulle het aan u behoord en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Van die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het het ontvang en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het en hulle het gegloe dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wereld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. En alles wat myne is, is uwe, en wat uwe is, is myne. En ek is in hulle verheerlik, en ek is nie meer in die wereld nie, maar hulle is in die wereld, en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, so dat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wereld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verloore gegaan nie, behalwe die sien van die verderf, so dat die skrif vervul sal word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wereld, so dat hulle my blijdskap volkome in hulle kan hee. Ek het hulle die woord gegee, en die wereld het hulle gehad, omdat hulle nie van die wereld is nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wereld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wereld nie, net soos ek nie van die wereld is nie. Heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wereld, het ek ook hulle in die wereld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, so dat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ek ook 
vir die wat dier hulle woord in my sal glo. Dat allemaal een mag wees, net soos u, Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, so die wereld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlijkheid gegeven wat u my gegeven het, so dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, so dat hulle volkome een kan wees en dat die wereld kan wee dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, so dat hulle my heerlijkheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het, voor die grondlegging van die wereld. Rechtvaardige Vader, al het die wereld u nie geken nie, toch het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het, En ek het die naam aan hulle bekend gemaakt en sal dit bekend maak, so die liefde waarmee u my lief gehad het in hulle kan wees en ek in hulle. Wat een kostbare geseende gedeelte, geweldig hoe hier die gebed een paar gedagtes herhaal. Jy sal met my saamsteen dat die gedagte rondom eiendom, Dit wat die vader sin is, het hy vir die seen gegeen, die seen het het bewaar. Eiendom. Specifiek vers 6, kom ons lees dit net weer. Ek het die naam geopenbaar aan die mense, wat jy my uit die wereld gegee het. Hulle het aan jy behoord, en jy het hulle aan my gegee, en hulle het jy woord bewaar. Wanneer Yeshua sê, hy het die naam van die vader aan hulle geopenbaar, dan moet ons so'n bykie daar rondom in die skrif gaan delf. Die naam Jawe, Jotai Wafai, was nie vir hulle een verborgenheid nie. Hulle het dit geweet, maar die betekenis, en wat die naam beteken, was vir hulle nog een verborgenheid. En Yeshua het dit in sy wees, in sy bediening, het hy dit geopenbaar. En die laaste vers het dit weer herhaal, en ek het die naam vers 26 aan hulle geop, bekend gemaakt, en sal dit bekend maak. En ons wil dit onderzoek vanavond, want dit het een gevolg, hy sê, so dat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Wanneer ons een eiwer het en een verlang het, om met Jawese liefde gevuld te word, dan is daar vir ons in die naam van Jawese, een openbaring wat ons harte sal vul met sy liefde. Ek het gesê, ons gaan gesels oor die woord jaloers. Als het tekst wat baie duidelik sê in die oud testament, Jawes naam is jaloers. Weet julle waar staan dit? Ek so het is 34. Maar voordat ons soen toe blaai, kom ons onthou net en hy het in gedachte, dat die boek Johannes, waarom ons nou net gelees het, gaan oor die openbaring van wie Jawe is. In Johannes 1 vers 18, niemand het ooit Elohim gesien nie, die enige boere sien wat uit die boesem van die vader is, het om verklaar, het om geopenbaar. Paulus sê so mooi, onteensaglik die verborgenheid van die godsaligheid is groot, Elohim is geopenbaar in die vlees, is gerechtvaardig in die gees, het verskyn aan die engel is, verkondig onder die heiden is gegloe, in die wereld is opgeneem in heerlijkheid, met ander woorde die tien stamme, um, het Jawe sy openbaring gesien. Kom ons gaan na hier die tekst, en ek soor is 34 toe. Dit is geweldig, as Yeshua sê, dat hy het gekom om die naam van Jawe te openbaar, en dan het in die gebed wat ons gelees het, het hy gesê, die werk wat hy my gegeet om te doen, het ek volbring. Ja, so had ook in die vloek uit uitgeroep, dit is volbring. So die saak waarmee ons vanavond aan het handel, is een volmaakte saak. Dit is nie halfhartig nie, ja, so het volmaak vader Jawe sy naam geopenbaar. Ons gaan onderzoek wat beteken sy naam, ek sê nie, dit is al nie, mys kan onmoendlik nie in een aand sy naam 
uh, totaal beskryf nie, ons wil een afspek, een gedeelte, een heerlijke gedeelte vanavond onderzoek. Ek soor is 34 vers 14, want jy mag jou nie neerbuig voor een ander God nie, want Jawes naam is jaloers, een jaloerse Elohim is hy. En dan praat hy van die verbonde wat nie gesluit moet word nie. In die context van afgoede, in die context van verbond, staan Jawes naam centraal. En sy naam is jaloers. In Afrikaans het ons negatieve connectaties aan jaloers. En daarom wil ek vir bykie duidelijkheid nie daar oor gesels vernaam. En wat is die verskil tussen uh, uh, verkeerde jaloersie? En hoe kan ons dit beter beskryf in Afrikaans? Die woord eiwer word somtijds in ons Afrikaanse bybel in die plek van jaloers gebruik, maar in die Hebrews is het precies die selwe woord wat hier staan en op ander plekke. Kana. En daarom kom ons uh, sê vir mekaar, ons kry in ons taal vandag, in ons taal wat ons verstaan, die woord wat die betekenis die beste is en al na vore bring. Soos ek reeds gesê het, jaloers en jaloersie het een negatieve connectatie, maar eiwer het nie. Maar wel die woord na eiwer het. Wanneer ons in, die, in, die, in specifieke woordeboek verduidelik het so, wanneer jy wettiglik eiendom besit, en jy eiwer vir jou eie eiendom, dan is dit hier die godelike eiwer. Ja, we eiwer vir sy eiendom. Dit is eiwer. Wanneer jy vir iets eiwer wat nie jou eiendom is nie, dan is dit afgins, naaiwer, jaloezie, en sovoorts. Ons gebruik ook die Afrikaanse woord benai. Ek benai mense, dit is iets wat ek nie het nie, wat ek graag sou wou gehad het. En daar die lijn, kyk, is baie helder, is een, is een wonderlijke manier om in die skrif te onderskui, wanneer, moet, wanneer beteken dit eiwer vir my eiendom, en afgins vir iets wat nie myne is nie. Nou, wanneer ons lees, ja, wees sy naam is jaloers, wil ek sommer vir die rest van die boodskap dit vir, gebruik, ja, wees sy naam is eiwer. Eiwer vir sy eiendom. Wanneer ja, wees eiendom het, en ons gaan oor sy eiendom gesels, dan roep hy sy naam uit oor sy eiendom. Wanneer hy sy volk verloos, eers skep ja, wees jimmel en aarde, en hy skep sy volk. Dit is sy eiendom en hy roep sy naam uit oor sy eindom, daarom moet die naam van Jawe, van die opgang van die son tot sy ondergang, geloof en geprys word, want dit is syne. Ek praat nie van die doorings en die distels nie, ek praat van Jawe sy skepping, is syne. En Jawe is eiwerig daarvoor, maar ons sal later weer oor die skepping praat, ek wil eers net focus op die verbond en sy volk. Jawe verloos sy volk, wanneer, Wanneer behoort jy aan die eienaar? Wanneer hy jou geskep het, die skepper is gerechtig op die skepen, want dit is syne, of wanneer dit gesteel word en hy trek uit in die vijand en hy vernietig die vijand en hy verloos sy eindom, dan behoor dit twee dubbeld aan hom. En Jawe het so met Israel gehandel. Hy het Israel geskap en geformeer en hy het ook vir Israel verloos. En daarom roep hy sy naam uit. En sy naam is eiwer. En ons wil hier die eiwer ondersoek, maar dit is specifiek vir Jawese volk. Ja, ook die skeping. Maar is dan nou met my saamstem, wanneer ons oor die huwelik praat, wanneer ons oor man en vrou praat, omdat die man en die vrou een vlees word, is dit jou naaste en ek wil nie een lelike woord sê, maar besitting, eiendom, want jy roep jou naam uit oor jou vrou. Daarom is die skeping Jawes eiendom dit, hy sal daarvoor eiwer, maar vir sy volk wat sy breid is, is sy eiwer vuur, toorngloed, geweldig, niemand, en ons wil dit onderzoek vanavond, maar onthoud dit, 
dat Jawe zijn naam is oor sy volk, omdat hulle in een verbond staan. Hij is ijverig vir hierdie verbond. Nou ons weet binnen die huwelijkscontext, wanneer Israel dan met ander afgode hoereer, dan is dit hoererij. Dan is dit werkelijk waar, wat is hoererij? Hoererij is wanneer die bruid of wanneer die een partij ontken, ek behoort aan my man. Jy ontken eienaarskap, daarom hoere behoort nie aan een man nie en hulle hoereer. En daar is ook niet een man wat oor hulle sal eiwerig wees nie, maar Israel het opgetree asof sy nie een man het nie. En hier die eiwer, ja wees een naam wat oor haar geroep is, en ons gaan het in spreke lees, spreke 6 vers 34, want jaloersheid is een toren gloed in een man, en op die dag van wraak verskoon hy nie. Jaloersheid is een toren gloed in een man. Eiver, kom ons, kom ons denk aan die woord nou, eiver is een toren gloed in een man, en op die dag van wraak verskoon hy nie. Ek wil ons moet naar die verbond gaan kyk, kom ons maak ek so is 20 oop, ek het het net nou gelees, ek so het vir oogend ook gehoor, ek wil ons moet daarna kyk in Exodus 20, kom ons blaan na Exodus 20. Wanneer Jawe met Israel verbond sluit, voordat Israel dier die rooi see gegaan het, voordat Exodus 14 plaas gevind het, wat is in Exodus 13, wat is die, die groot wet in Exodus 13? Die wet op die eersgeboren is, Het is interessant dat die wet op die eerste boorde nie by Sinai gegee word nie, hy word al in Egypte gegee. Kijk mooi, ek soor is 13, nou net die hand ek soor is 20, ons om nou al lees. Soor is 13, sy wet op die eerste geboren is, hoekom? Want Israel sou dier die rooi sê trek en die watergeboorte ontvang, sy sou gebore word, die vijand sy vernietig geword het en sy word gebore en sy is Jawe sy eerst geborene. Mooses het al vir Faroe gesê, my volk Israel is my eersgeborene, sy behoort aan Jawe. En as Jawe dan nou in Exodus 20 verbond sluit en sy naam oor sy volk uitroep, dan is dit oor sy eiendom, sy eie, eie, eiendom. En daarom begin die Exodus 20 met toe het Elohim al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is Jawe jou Elohim wat jou uit die gitteland uit die slaafhuis uitgeleid het. Ek is die een wat jou gaan haal het. Jy behoort aan my. En ek roep my naam oor uit, maar my naam is eiver. Want dit wat aan my behoort, is ek eiverig. En enige iets of iemand wat daar tussen inkom, wek my eiver. En ek sal, vir die een wat my aanroep en sê, maar ek behoort aan u, sal ek eiver. En ons moet daarmee rekening hou vandag. Dit is een geweldige bemoedigende boodskap vir die kinders van Jawe. En dit is een geweldige woord van oordeel vir hier die wereld wat wil scheiding bring tussen Jawe en sy eiendom. Die tien geboeie, wanneer Jawe sê in vers 5, jy mag jou voor hulle nie neerbuig voor die ander goede en hulle nie die nie, want ek, Jawe jou Elohim, is een jaloerse Elohim. Ek is een eiverige Elohim oor dit wat myne is. Die oomblik as jy jou neerbuig voor een ander God, ontken jy jou eienaar. Jy ontken Jawe. Jy ontken die een wat jou verloos het uit die gip. Het is interessant in Hebreus dat die lichaamsdele en die werkwoorde met mekaar baie interessante verband het. Die woord vir oog, ein, en ook is die selwe woord vir die fontein. En gedi, ein gedi, oog fontein van die bokies, jou oog is ook ein, ein, maar hulle, dis die fonteine van jou lichaam. Nou die woord vir jou knie, barag, is die selwe woord om te seen, of om te bid, en is interessant dat ons op ons knieën buig wanneer ons bid en hier die neerbuig en dien, die twee woorde gaan altyd saam, jy mag jou nie neerbuig en afgod dien nie dien is af wat Joshua sê baie baie duidelik jy kan nie twee jere dien nie jy, jyre, een eienaar, dit is in die slaaf eienaar context jy kan nie aan twee gelijk behoort nie 
Paulus sê die een wat jy dien aan hom, bewerd jy. So die oomblik is jy jou afgoed dien, en jou neerbuig en omseen en jou hart gaan achter hom aan, dan gee jy dier jou leven getuin is, ek bewerd aan hom, wat het nie waar is nie, want jy bewerd aan Jawe. Paulus in 1 Korintiërs 6, jylle lichame is nie vir hoere, hoere rei nie, weet jylle nie, jylle bewerd aan Jawe. Ons bewerd aan hom, en Jawe eiver vir sy eiendom. Jawe eiver vir sy eiendom, want sy naam is oor sy eiendom uitgeroep, ek is jylle Elohim en jylle is myne. En dit kom hier in die tien geboeie baie sterk na vore, want Jawe sê, want ek, Jawe, is een jaloerse Elohim, ek is eiverig. En wanneer ons na die gebod kyk, jy mag die naam van Jawe Elohim nie eidelik gebruik nie. Eidelik, in Engels wijn, emptiness, leegheid. Die teenoor gestelde om die naam te eer is kawot, is swaar. Dit is heerlik. Jylle kan nou dink aan Ikabot, wat weg is die eer uit Israel, weg is die heerlikheid van Jawe, die teenoor gestelde, jy moet Jawe eer. Hoe eer ons Jawe sy naam? Nou, een mens kan dit in hier en sê, ek kan Jawe sy naam eindelijk gebruik, dier dit as een stopwoord of een watte woord ook al te gebruik. Maar die hoe focus, wanneer ons kyk na die context van wanneer Jawe sy naam uitroep is, wanneer ek leef, asof ek nie aan Jawe bewerd nie, Leef, doen ek sy naam, oneer. Israel het onder die nazies, toe sy versprei is, geleef, asof sy nie met Jawe getrouwd is nie. En die segel sê, jylle het my naam ontheilig waar jylle ook al gegaan het. Maar ek sal nie terwille van jylle nie, maar terwille van my naam sal ek jylle red en verloos. Want my naam is, ek eiver vir my eiendom. Daarom sal ek jylle red want my naam is eiver, ek is eiver. Nou, ons amal, ons amal, het al iets begin doen, of een mooi, in die tuin, een tuinkie begin, of een ietsie bou, of een iets, ons begin met eiver, en dan raak ons moeg, en ons los, en ons voer nie altyd ons take, en die partij van ons is meer, meer deersettingsvermoe, ons raak moeg en mat. Maar ja, wees is eiver, het nie einde nie, dit is volmaak, dit is so krachtig, dit is die kracht en die verbond, sy naam, ek is eiverig, ek stop nie, ek sal tot in die dood, in die doodreik gaan, om vir julle te wees, my eiendom is myne, en dis wat Joshua kom doen het, hy die naam van Jawe openbaar, Joshua hy die eiver van Jawe vir sy eiendom kom openbaar, want hy hulle Johannes 17 vers 6, ek het die naam aan hulle openbaar, hulle het aan u behoor, die woord eiendom in Johannes 17, en die gedachte dat Joshua sy naam openbaar het, is onlosmakelijk verbind in Johannes 17. Johannes 17 sê Joshua, ek het gekom om u eiver, u naam wat jaloers is, wat eiver is, vir hulle te wees. Joshua sê telkemal, ek het gekom om te soek, en te red wat verloore is. Ek is die eiver van Jawe. Ek los die 99 skape, en ek sal daar een gaan soek, want ek is die eiver van Jawe. Ek word nie moeg en moedeloos nie. Ek het gekom vir die sikkes. Ek het gekom vir my eiendom. Nou, ongelukkig sê Johannes, en sy, hy het gekom na sy eiendom, sy eiendom wil hom nie aanneem nie. Maar dit beteken nie dat Jawe nie gekom het nie en wanneer sy eiendom nie erken wie hulle eienaar is, wie hulle vader is, wie hulle heer is nie, wek dit Jawe sy toren. Dit wek sy toren gloed, wanneer sy volk, wanneer sy eiendom nie hulle eienaar erken nie. Malachi 1, een oos ken sy besitter, een eesel ken sy krip, maar my volk ken nie hulle vader nie, hulle skepper. Dit staan so centraal in die woord, ek wil jy ons moet net die onderscheid tref, hier is ook een lelike jaloers in die woord. Rachel, Genesis 30 vers 1, was jaloers op Lea, want Lea had kinders gehad, Rachel het nie gehad nie. As jy jaloers is op iets wat jy nie het nie, dan is die lelike jaloers. Josefse broers, Genesis 37, 
Jozef het die droom van die son en maan en die ster, of die gerwe wat voor sy gerf buig, en die broers was afgunstig, is die ander Afrikaanse woord, op hom. Want hy het iets gehad wat hulle nie gehad het nie. Dit is nie waar oor ons praat nie. Ja, we het sy volk verloos, dit is syne, dit is sy eie eiendom, en hy sal vir hulle eiwerig optree. Ons dink aan die pinjas, wat Jawe sy eiwer geëiwer het, o, dit is een lieflike gedeelte, kan ons weer na nummerie 25 te blaai, asjeblief. Hoekom het dit, hoekom het hulle Jawe sy eiwer gewek, in nummerie 25, want Israel het gehoereer, sy het opgetree asof sy nie een man het nie, sy het met die afgoede gehoereer, en dit wek Jawe sy eiwer, spreke, 6 vers 34, want jaloersheid is een toren gloed. Ek wil, die toren gloed van spreke 6 vers 34 is hier in aksie, wanneer daar in die 20.000 brand. Is daar gedeeltes in die oud testament, wat vir ons wees hoe brand Jawe sy eiwer vir sy volk? Ja! Hier lees ons dit, die reek wanneer sy eiendom sy toren wek. Ek lees nummer 25, Ons ken het so goed, vers 6, en daar het een man gekom, een uit die kinders van Israel en een medianitiese vrou, na die sy volksgenote gebring, voor die oor van Mooses en voor die oor van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samenkomst. Tupinias, die sien van Eliaser, die sien van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en een spies in sy hand geneem, en achter die Israelitiese man aangegaan in die tent in hulle twee deur boer, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlijf, daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou. En die wat die plaag gesterf het, was 24.000. Wat is hier die plaag? Die jaloersheid van een man. Jawe self. Dit is die toren, dit is die eiwer. En toe het vers 10 Jawe met Mooses gesprek en gesê, Pinyas, die sien van Eleazar, die sien van die priester Aaron, het my grimmigheid van die kinders van Israel afgewend, dier dat hy my eiwer onder hulle geëiwer het. Dit is precies die selle Hebrewse woord, wat in Exodus 20 vir jaloers gebruik is. So dat ek die kinders van Israel in my eiwer nie verteer het nie. Daarom spreek, kyk, ek sluit met om, een vrede verbond. Wil ons nie maar Jawe sy eiwer vir hom eiwer nie. Jy sien, Elie Pinyas is uit die hoopriester familie. Dit is die hoopriester wat die eiwer van Jawe eiwer. En daarom is Jashua die gesalfde hoopriester wat die eiwer van Jawe vol maak geeiwer het. En dit voel vir ons, maar kom ons gryp soos die Pinyas is spies en stil teek hier die klomp aan die onderlijf hier om ons. Vir die gedeelte kan ons na die profete kyk hoe Jawe sy eiwer hier die saak sal hanteer. Maar ek wil vir die gemeente ook vraag om Jashua sy eiwer te eiwer, om te soek en te red die wat verloore is. Jashua sê in Johannes 17 soos die vader my gestuur het, stuur ek jylle. Hoe het die vader Jashua gestuur? om sy naam te openbaar, om vir die volk te wees, ek eiwer vir jylle. My barremartigheid, my goedertierenheid, oor daar die verloore skap, oor die swakke, ons het met die jongspan vir oogend, as jy gewonder het wat jy vooraan gaan, ons het sy gees in die boom gedoen. Jashua het volmaak, binnen jou is een volmaakte eiwer, was sy gees, omdat hy een sien van Abraham is, sê Lukas, het Jawe vir sy gees geopenbaar, ek sal jou soek sy gees, ek sal vir jou by jou naam, by jou hand kom vat, en ek sal jou red, want amal wat Jawe vir Jashua gegee het, Jawe sy eiendom het Jashua sy eiendom geword, en hy het niemand verloor nie. Wil jy moet verstaan hoe veilig is jy lewe, binnen die eiwer van Jawe, Geen haar sal van die hoof val, sonder dat Jawe dit weet nie. Jawe sy eiwer vir sy kinders is volmaak. 
Niemand kan daar aan zijn eigendom raak. Daar hou die woord, sê, moet nie bang wees wat die, die vlees skade doen. Ons praat van die siele, Psalm 121, jou siel sal hy bewaar. Ons praat van ons siele, ons wees. Binnen die ijver van Jawe, Jawe is een verbond, word dier sy ijver gedruif, gesluit, onderhou, vastgehou. En enige iemand wat Israel wil vervreemd van die verbond van Jawe, wek Jawe sy ijver. En die psalm dichter sê, moet nie nou, moet nie nou, afgunstig of jaloers raak op die goddeloose, psalm 37 vers 1, moet nie laat het jou afgunst, moet nie toornig op hond word nie, Jawe sal daar die saak hanteer. Psalm 73 ook, Jawe sal, uh, uh, want ek was afgunstig op die onsinnig is, toe ek die voorspoed van die goddeloose mense sien. Moet nou op die voorspoed van die goddeloose afgunstig raak. Los hulle, want hulle deel, hulle erfenis, wil ons nie heen. Ek wil hierdie beklem toon oor Jawes eiendom. Psalm 82 vers 8, staan op o Elohim, oordeel die aarde, want u het erfbesit van die nasies. Hoekom gaan Jawe die aarde oordeel? Sy eiver, sy eiver wat nie minder word nie, word gewek omdat sy erfdeel van hom vervreem word. Die psalm dat er sy vader staan op, want u het eiendom. En wanneer die gees in u en in my roep, Abba Vader, en in ons levens bevestig dat ek sy kind is. Hoeveel, hoe, ons in die tyd wat so vast is in Jawe, die woord sê, wanneer jy, die skepping kan wacht met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van Jawe, op die eiendom van Jawe, hier die openbaarmaking gaan gepaard met geweldige woede, geweldige toren, geweldige grimmigheid, want Jawe gaan hier die aarde skut omdat sy kinders, aangevat is. Ja, weet sê vir die volk in Jesaja, raak my gesalfd is nie aan nie. Ek gee volk in jou plek. En ons moet verstaan dat die eiver van Jawe oor u en oor my is nie te geklein mens is. En ons gaan in die tweede helft van die boodskap sê, maar moet sy eiver vir my dan nie ook my eiver vir hom word. Kom ons gaan na hierdie, na hierdie kruis geskreef van Jawe, Jesaja 42, Jesaja 42. Ek was nou een bykie te vinnig vir myself, kan ek net gaan gevra, laat ons eerst die segel toe blaai. Die segel, die segel 5 vers 13, net eerst die negatieve, voordat ons by die positieve kom. Is Ezekiel is een profeet in ballingskap, Ezekiel 5 vers 13, daar die hartseertijd toe die volk gehoreer het, toe sy gesê het, maar ek behoort nie aan Jawe nie, en hoe meer sy dit sê, hoe meer word Jawe sy eiwer gewek, Ezekiel 5 vers 13, so sal dan my toren uitwoed, en ek sal my grimmigheid tot ris bring teen hulle en aan my voldoening verskaf, en hulle sal weet dat ek, Jawe, in my eiver gesprek het, as ek my grimmigheid teen hulle laat uitwoed. Die heren twee keer genoem, spreek is 6 vers 34, want jaloersheid is a toren gloed. Omdat Israel aan Jawe behoort het, manifesteer Jawe sy eiver en sy gloed, wanneer sy volk hulle knie buig voor een afgod. Dit kan nie anders nie. Jy sê geel 8 vers 3. Die opskrif is die afskiewelik hede in die heiligdom bedrijf, want hou die heiligdom van Jawe is daar waar Jawe gemeenskap het met sy volk, die bloedoffers gebring word, daar waar hy sy teenwoordigheid was, ons kan het vergelijk met ons slaapkamer, want dit is die heiligdom, dit is waar die eenwording met die volk was, 
en dis daar waar die griewels opgerig is, is Segeel 8 vers 3, toe steek hy iets uit wat die vorm van een hand het, en vat my, dis die Segeel aan die kuifare van my hoof, en die gees het my opgeheef tussen die aarde en die jimmel, en my in gezichte van Elohim na Jerusalem gebring, by die ingang van die binnenste poort wat na die noorde toe kyk, waar die plek was van die afgodsbeeld van eiwer, wat eiwer verwerk. Hoekom? Het is precies een man en een vrou en een derde partij, een man wat tussen een man en een vrou kom. Nummer jy tot die wet, die wet op jaloersheid, as een man sy vrou verdink van overspel, dan kon hy na die hoë priester toe bring. Die hoë priesters hanteer die saak van eiwer. Die hoë priester is die een wat Jawe sy eiwer of een man sy eiwer sy reg laat geskiet. Het is een hoë priester aangeleentheid. Daarom sê Jashua, ek is Jawe, sy eiwer geopenbaar in die vlees. Onthou, die Dabri tempel was die afgodsbeeld wat eiwer verwek. En ons kan hem maar linksom of rechtsom redeneer. Omdat Jawe sy eiwer volmaak is, maak hier die dinge wat nou in hierdie land gebeur, wek Jawe sy eiwer. En dit wek nie Jawe sy eiwer as die ander nasies, die son en die maan en die sterre aanbid nie. Maar wanneer sy eiendomsvolk, wanneer sy bloedgewaste gemeente, wat heilig en vlekloos sonder rimpel voor hom in gemeenskap moet staan, as ons, wat sy eiendom is, met die afgoede hoorheer, dan wek het Jawe sy eiwer. Ons is so makkelijk om ons vingers te wees na ander skepsels hier rondom ons, wat ons nie eers seker is of hulle Jawe sy eiendom is nie. Laat hulle voortgaan. Jawe sal met hulle anteer, maar ons wat sy eiendom is, ons wat Jashua voor gesê het, jylle, ek noem jylle nie eers meer vriende nie. Jylle is my kinders. Ek gee my gees in jylle wat uitroep, Abba, Vader, wanneer ons met die afgoede ons knie buig, ons harte laat achterna reed, dit wek Jawe sy eiwer. Moe nie laat ons dan skuldig wees. Vir al ons jong mense, ons verstaan nie die voorrag om Israel gemeente van Jawe te wees nie, maar dit bring Jawe sy eiwer in ons levens. Soveel as sy eiwer om jou te bewaar en te beskerm en lief te, so wek dit sy eiwer as jy verkeerd handel. Nietig afgoede aan hoe reer. Dit wek sy eiwer. Ek wil by die positieve, die seegeel, 39, ek weer is in die context van Gog en Magog, ek wil specifiek vers 25 lees, die ander volke sal altyd Israel aanval, hulle sal Jawe sy eiendom wil vernietig, die psalm dichter sê in psalm 83, of in psalm 2 ook, kom, laat ons, ja, wees een gesalfde aanval laat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Jy kan Psalm 2 en Psalm 83 die vijande van Jawe weer gaan lees. Maar Jawe en sy eiwer beskerm sy volk. En dis wat in Ezekiel 39 weer gebeur, vers 25. Daarom so sê Jawe, nou sal ek die lot van Jacob verander en my ontferm oor die hele huis van Israel en eiwer vir my heilige naam. Want Jawe sy naam is eiwer. En hoe verander Jawe sy volkse lot? Ons lot, ons skuld, ons verbondsverbreking, ons sonde teen Jawe sy wet, het bepaald dat ons lot die eeuwige verdoemenis is. Maar Jawe het selfs vir ons so lief, Sy eiwer is so een liefdes eiwer, dat hy in die doe, daar wat ons verdien, gaan, om ons daar te gaan haal, en ons lot in Jashua te verander. Daarom is Jashua die openbaring van Jawe sy eiwer. Jashua is die openbaring van die liefdes gloed van Jawe. Ek het jou so lief, sê Jeremia, ek het jou lief gehad met die eeuwige liefde sou een moeder haar syigeling vergeet, en dit is feitlik onmoendlik, om daar die eiendom wat uit jou uit is, 
Dit is die ander manier wanneer is iets jou, nou as hy uit jou uit is. Nou is er al eens uit Jawe, gekoop dier Jawe en gemaakt, ons is al die kante toe Jawe sinne, weer eens dier die wedergeboorte. En Jawe openbaar sy eiwer dier ons lot te verander. Het is niet een luchtelijke zaak. Kom eens blij nou naar Jesaja 42 toe. Jesaja 42, die knaag van Jawe. Jesaja 42 vers 1 Daar is my knig wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel een welbaar het. Ek het my gees op hom gele, hy sal die reg na die nasies uitbring. Hierdie machtige profesie, ek kan die hele gedeelte lees, dit is Jeshua vers 7, om die, die licht van die nasies, om die blinde oor te open, om die gevangenis uit die kerker uit te lei, en die gevangenis, diegene wat in die duisternis sit. Yeshua die eiwer van Jawe, om ons te gaan haal in die duisternis, die licht van die nasies, die tien stamme wat op hierdie stadium verstrooi is, waar Jawe se volk ook al was, sal die eiwer van Jawe hulle gaan bereik. Yeshua gee die selle opdracht vir Petrus en die disciples en Paulus. Wat het Paulus op die skepies aangedrijf? Wat het in sy hart gebrand om te kan anhou en anhou, al gooi hulle met klippe, al slaan hulle om, al laai hy skubreek, wat het Paulus en Petrus en Jacobus en Johannes gedruif, al word hulle gemartel? Wat het hulle gedruif? Godelike eiwer, een liefdes gloed vir die eiendom van Jawe, verloore skape van die huis van Israel, Hulle het besef, maar Jawe sy naam beteken, gaan soek en gaan red wat verloor is, Matthies 28, gaan doop hulle in die naam. Jawe is eiwerig oor julle, gaan in die naam van Jawe en gaan haal hulle uit en leer hulle om alles te onderhou. Daarom, kyk hier die eiwer, Ek lees Jesaja 42 vers 13. Jy moet het asjeblief merk, dis hoe Jawe oor u en oor my en oor sy gemeente spreek. Jawe sal uittrek soos hy held. Hy sal die eiver opwek soos een krijgsman. Hy sal die strijdkreet aanhef, ja uitskreet in sy vijande om as held openbaar. Ek het baie lang geswyg, my stilgehou, my bedwing, Ek sal uitskree soos een wat baar. Ek sal hard asemhaal en huig ter gelijke tyd. Ek sal berg en hevels woes maak en al hulle planten laat verdroog. Ek sal riviere tot eilande maak en waterplasse laat opdroog. Ek sal blindes lei op een weg wat hulle nie ken nie. Hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis licht maak voor hulle uit en die hobbelachtige plekke gelijk is. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalaat nie. Jawe is hy weer bepaal dat hy niks nalaat, hy is nie nalatig nie. Hy sal die blindes uitleid. Hierdie is die roeping van Yeshua. Wie is die vijande teen wie Jawe uitskree? Dit is die totale macht van die duisternis waarin Jawe sy eiendom vastgevang was. Want hy het ons gaan haal uit die macht van die duisternis en oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die vijand teen oorwee hy om as held openbaar, die laaste vijand is die dood. En dit sluit al Jawese vijande in, want Jawese vijande is ons vijande, en ons vijande is Jawese vijande, want ons is syne, en het wek sy eiwer, gaan merk hierdie gedeelte, Jawese sal uitskree, wanneer Yeshua vir ons sterf, wanneer hy uittrek soos hy held, of wanneer hy sterf, is hy die held wat uittrek, gaan lees by Salom 20, die gebed vir die koning as hy uittrek, dit gaan oor hier die eiwer van Jawe vir sy volk, om te kom soek en te red, die wat verloore is. Jawe geopenbaar in die vlees, Jawe sy naam is eiwer, en daarom, was ons soveel ansla, teen oor Yeshua sy lewe, maar hy het dit alles getrotseer, en hy daar die vrou wat 7 duivels ingehaad het, 7 getal van volmaakt het, Maria Magdalena, het hy so verloos, en so geheilig en so gereinig, 
Dat sy die eerste in is wat die opgestane koning aanskou. Die heerlijkheid. Sijn. Daar is zwak is. Daar sê hy vir die fariseers, ek het, ek het nie gekom, die dokter, ek het gekom vir die syk is. Vir die blind is. Vir die zwak is. Wat een kostbare voorig. Wanneer ons dan Salom 69 lees, Salom 69, die gebed van die martelaar, hierdie psalm word die heilige gees, aan Peter is hulle geopenbaar, en hy word in handelinge een gekoteer, om duidelijk te wees dat die martelaar gaan oor Yeshua, En ek ken hierdie psalms waar Yeshua sê, die wat om gehad het, was meer as die haren van sy hoof, en, en specifiek vers 4, ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oog versmag, terwyl ek wacht op my Elohim. Wat het Yeshua? Laat anhou en anhou. Hy was stikkend, hy was moeg, sy bloed, sweet het soos bloedrippels geword. Wat het om laat anhou en anhou? die eiwer van Jawe, want die naam van Jawe, moest dierom openbaar word. Jawe het vir een my gewys, hoe ernstig is hy, oor sy eiendom. Die leiding van Yeshua, is die eiwer van Jawe, vir sy volk. En daarom sê hy in vers 10, want die eiwer vir u huis, het my verteer, en die smaad heren van die wat u smaad, het op my geval. Jawe, het daar die ontrouwheid van sy vrou, spreek is 6 vers 34, die jaloersheid, is het toorengloed van een man, daar die toorengloed van Jawe, oor sy ontrouw breid, was op Yeshua. Daarom het Yeshua die, nie net die liefdes eiwer van Jawe geopenbaar, nie, maar ook die straf eiwer, die woede en die grimmigheid oor een ontrouw volk. En daarom sê Jesaja 53, die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Daar die woede van die nummer 25 en ander gedeeltes in die Bijbel van die volk wat so reer, het op Yeshua neerkom, dat dit op een moes neerkom, dat een moes sterf en nie die hele volk nie, is die grootste genade. Die grootste genade. En daarom wil ek vir u nou in die Nieuwe Testament ook daarop wees, dat Jawe ons gereed het, so dat ons eiwerig kan wees, vir sy eiwer. Uh, u sal daak vir my sê, ja, maar die eiwer vir sy huis, wat u onverteer het, word in Johannes 1 aangehaal, waar Yeshua die sweep vleg en slaan, dis waar. Want die huis van Jawe is sy eindom, sy gebedshuis, die afgoer en die die God van het eiwerwerk moet uitgeveer word. Maar hoeveel van die God van eiwer is in ons levens? Die God wat Jawe is sy eiwerwerk, die afgoere wat sy eiwerwerk. Kom ons lees Titus 2 vers 14. Titus 2 vers 14, terwijl ons sint toe blaai, het jylle al gelees van die een disciple, Simon die eiweraar, hy was een eiwerige man, daar was een jylle politieke partij, die salote, kom van die Engelse ziel af, zielits, hulle was eiwerig vir hulle eiendom, vir hulle eie volksidentiteit, hulle was baie eiwerig, Ons lees nie baie van hulle in die woord nie, maar as baie bespiegelinge dat Johannes die doop per dag tot hulle gereken was, want hulle het daar miskien volgens die archeologie waar die Koemram grote is hulle self bevind, helemaal in afsondering. Verskoon, ek maak een fout, dis die seners. Die salote was net eiweraars, hulle het die swaard gegryp. Verskoon daar. Johannes die dooper was daar per die seners. Titus 2, nie te min, dit was net interessant uit op die kantlijn. Titus 2 van vers 14. Dit gaan oor Yeshua, Messia, ons verlosser, wat omself 
vir ons gegeet, om ons te verlos van alle ongerechtigheid en vir hom self een volk as eiendom te reinig, onderstreep die woord eiendom te reinig, eiwerig in goeie werke. Wat is hier die goeie werke? Die goeie werke in hierdie sin, staan direct in verband met die woord eiendom. Wat is hier die goeie werke? Goeie werke, reflecteer dat die naam van Jawe oor my uitgeroep is, dat ek aan Jawe behoort. Enige iets wat ek doen, wat my identiteit as kind van Jawe bevestig, is goeie werk. My identiteit as kind van Jawe le in Yeshua, want hy is die loot, wingerstok en ek die loot, Daarom sê Joshua Johannes 15, bly in my. Alles wat jy uit my doen, is goeie werke, is vrug. En alles wat ons uit om en dier om en tot om doen, is goeie werke, omdat ons ons eiendom, ons identiteit in Jawe bevestig. Enige handeling wat ek doen, enige daad wat ek doen, wat nie getuig dat ek aan Jawe behoort nie, dat hy my koning is, dat ek het vir hom en dier hom en tot hom doen nie, met ander woorde, sy wet en sy geboeie, ontwek sy eiwer. Maar die ander kant is ook waar, dit wat ek doen wat reg is, is eiwerige goeie werke. Ons lees in handelinge 22 vers 3 ook die eiweraar vir Elohim. Eiwerig vir Elohim. Kom ons sluit af met ons gelese gedeelte, Johannes 17. Johannes 17 en ek lees weer vers 4 tot in vers 6 ek het u verheerlik op die aarde die werk wat u my gegee het om te doen het ek volbring en nou vader verheerlik my by u self met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat die wereld was ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wereld gegee het Hulle het aan u behoord en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Later bid Yeshua, bewaar hulle in u naam, heilig hulle in u waarheid, u woord is die waarheid. En ek bid nie net vir hulle alleen, maar die wat ook in hulle woord, my woord sal gloe. En daarom is ons onder die beskerming van Jawese eiwer solang ons ons identiteit in hom erken, as kinders van die allerhoogste. Maar as ons loe aanmee, nie my volk, of loe roegaam en nie begin haar echte wil wees, dan sal ons die eiwer van Jawe, die toren, weg. Jawe sê in Joel 2, Jawe het geeiwer vir sy volk en sy land verskoon. Jawe sê in die segeel 36, dat hy eiwer vir sy volk ter wille van sy naam, want hy ken die wat er hom behoort. Ons laatste gedachte, Johannes 10, my skape ken my stem, en hulle sal die vreemde nooit volg nie. Niemand, my vader en wie hulle behoort, is sterker as amal, en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. Wat een wonderlijke wete, dat Jawe ken die wat er hom behoort. Mag vader Jawe hier reiklik sien, en dat ons eiwerig Jawe sy eiwer, my eiwer word. Jawe sy eiwer vir sy eiendom, my eiwer sal word. En daarmee ook, ek is baie, baie sterk en het een passie, dat ons eiwerig teen die hele evolutie propaganda sal spreek. Die psalm dichter sê, die hele aarde en sy volheid behoort aan Jawe. Wanneer ons deel aan evolutie en evolutie propaganda of evolutie wat ook al, dan wek ons Jawe sy eiwer, want ons sê sy eiendom is nie syne nie. En daarom moet ons eiwerig optree in ons gesprekke, in dit wat ons kyk, in ons waar ons ook al kom, om Jawe die eer te gee vir sy skepping. En weet dit, dat die hele evolutie propaganda sal die vier warm gloed van Jawe 
moet verdier. Hij zal hulle verskroei, want hulle vervreem om van zijn eiendom. Die woord is baie duidelik, dat die hele skepping behoort aan die awe. Himmel en aarde, die God van die en aarde. Amen. Kom ons staan en bid ons saam. Ons vader Jawe, baie, baie dankie, dat ons so groot voorrag het, om in die woord te mag lees van die eiwer. Wat een groot verantwoordelijkheid, vader, om die volk te wees. Die volk wat even vir voor meer het te gemaakt het, word geroep om die lof te verkondig. Baie, baie dankie vir die eiwer. Dankie dat ons in Yeshua Messia volmaak kan sien dat die lief is vir die volk. Dat die vir die eiendom geëiwer het. En dat die die volk sy sonde en hoererei op die vreedste en grimmigste toren gestraf het in Yeshua en vir ons die prijs betaal het. Daarom vader, Sidder ons. En ons wil nie hier die week die eiwer wek dier te leef asof ons nie aan die behoort nie. Dit wat ons dink en dit wat ons doen, dit wat ons sê, mag ons werkelijk waar getuig ons behoort aan Jawe. En dat ons ook vir ons mere volk en gemeente lere daar die voorbeeld sal stel Dat ons sê, kom huis van Jawe, laat ons wandel, kom huis van Jacob, laat ons wandel in die wet van Jawe. Kom laat ons die verbond hou, kom laat ons getrouw wees, want Jawe het die erf besit onder die nazies. Sê en asjeblief hier die woord en laat het groei in Yeshua se naam. Amen. Kom ons even ons handen op. Ja, wij zal ons zien in ons behoed. Ja, wij zal zijn aangezicht voor ons laat skyn in ons genadig wees. Ja, wij zal zijn aangezicht voor ons verheef en aan ons zijn vrede gee. So leek dan die naam van Jawe. Jawe is jaloers. Jawe is ijverig oor ons op ons. Amen.